हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस लेसन में बात करेंगे 30 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे सो so, पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा आफ्टर दिन आप इसकी पी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पी मिल जाएगी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लस सुसाइड में बेल आइकन है नीचे इस तरह का इससे भी आप प्रेस कर लीजिएगा और अगर आपने अभी अन अकेडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा जो अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से आफ्टर दिन आप मुझे वहाँ पर सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा या फिर जो अपने प्रोफाइल की लिंक है वो भी दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं जिससे कि अपनी यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन से वीडियोज है वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे कंटिन्यू बिना मिस हुए तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े मानव रहित ड्रोन फियोंग नाइन्टी एट का सफल परीक्षण किया है तो ये कल की क्विज थी आपकी और इसका जो राइट आंसर था वो था जो चीन है इसी के द्वारा ये परीक्षण किया गया था अब बात करते देखिए आज की जो करंट अफेयर है पहला प्रश्न आज का हाल ही में किस देश ने एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2018 का खिताब जीत लिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपका राइट आंसर है इसका ये जीता है देखिए भारत और पाकिस्तान इन दोनों ने ये संयुक्त रूप से खिताब जीता है तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों ने ये संयुक्त रूप से जो एशियन हॉकी चैम्पियनशिप अभी रिसेंटली संपन्न हुई है इसका खिताब जीत लिया है देखिए जो फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था इसका फाइनल तो लेकिन भारी बारिश की वजह से ये जो फाइनल है ये रद्द कर दिया गया और इन दोनों को संयुक्त रूप से इस चैम्पियनशिप का विजेता घोषित किया गया है अगर यहाँ पे देखिए बात करते हैं इस चैम्पियनशिप से संबंधित तो इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में इस चैम्पियनशिप की शुरुआत की गई थी उसके बाद में भारत अब तक दो बार ये चैम्पियनशिप जीत चुका है पहली बार भारत ने जीता था इसको दो में और उसके बाद में दूसरी बार जीता था दो के अंदर ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं पाकिस्तान भी वैसे चैम्पियनशिप दो बार जीत चुका है दोनों देश दो दो बार ये चैम्पियनशिप इससे पहले जीत चुके हैं नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हाल ही में किस किसे आयरलैंड का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है देखिए जो आयरलैंड के नए राष्ट्रपति अभी रिसेंटली चुना गया है वो चुना गया है जो माइकल डी हिंगस है ये आयरलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी इनको रिसेंटली छप्पन मतों के साथ जो है इन्होंने जीत हासिल की है और इसी के साथ ये आयरलैंड के नए राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं अगर याद पे बात करते हैं तो देखिए इनसे पहले भी ये आयरलैंड के राष्ट्रपति रह चुके हैं 2011 में ये आयरलैंड के राष्ट्रपति रहे थे और ये आप लोगों को ध्यान रखना है ये इनका संबंध है प्रसिद्ध ये कवि भी हैं और लेखक भी हैं ठीक है देखिए आयरलैंड की बात किए है राजधानी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा इसकी जो राजधानी वो है डबलिन डबलिन आयरलैंड की राजधानी है उसके बाद में बात करते हैं यहाँ की करेंसी की तो यूरो यहाँ की करेंसी है मुद्रा ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं देखिए हाल ही में मदनलाल खुराना का निधन हो गया है ये किस राज्य या यूटी से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप कांशु का नई दिल्ली देखिए जो नई दिल्ली के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे मदनलाल खुराना और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जो ये रहे थे वो रहे थे उन्नीस से लेकर उन्नीस तक ये जो मुख्यमंत्री रहे थे नई दिल्ली के ये आप ध्यान रख लीजिएगा और वैसे राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं 2004 में तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं और इनका रिसेंटली निधन हो गया है अगला प्रश्न देख लीजिए हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का छठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है देखिए जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अभी संपन्न हुआ है इसका छठा संस्करण था और इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर देखिए इस सम्मेलन का जो मेन मुख्य रूप से इसका मकसद था वो था उत्तरी पूर्वी राज्य के जो मतलब कि नृत्य वगैरह हैं उनका प्रदर्शन करना ही इसका मेन मकसद था जैसे कि नॉर्थ ईस्ट मतलब कि जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उसी से संबंधित ये फेस्टिवल था इसके अंदर जो उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे कि त्रिपुरा असम मणिपुर इनके जो लोक नृत्य वगैरह हैं उनको इसमें प्रदर्शित किया गया था जैसे कुछ ही यहाँ पर नृत्यों की बात करते हैं तो देखिए जो त्रिपुरा का एक नृत्य है हो जागीर ये आप ध्यान रख सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि हो जागीर नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो ये त्रिपुरा का नृत्य है जिसको इसमें प्रदर्शित किया गया है बिहू नृत्य जो आप सभी को पता हुआ असम का है इसको इसके अंदर जो है प्रदर्शित किया गया है और जो एक आर्ट है मार्शल आर्ट जिसका नाम है थांगटा थांगटा एक मार्शल आर्ट है ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा और ये किस राज्य से संबंधित है मणिपुर मणिपुर राज्य की जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है थांगटा तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं तो इन सभी का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है इसके अंदर अगला प्रश्न देख लीजिए 
भारत संयुक्त भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए कितनी राशि का सहयोग प्रदान किया गया तो आपका राइट आंसर होगा तीन लाख डॉलर का देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है उसने एक अभियान शुरू किया है ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का और इसके अंदर जो भारत ने सहायता राशि उपलब्ध करवाई भारत सरकार के द्वारा वो है तीन लाख डॉलर की अगर बात करते हैं तो देखिए इस अभियान का जो मेन मकसद वो है जो संघर्ष में फंसे देश है उनमें शांति स्थापित करने के लिए ही इस अभियान को शुरू किया गया है और इसकी जो शुरुआत की है संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत की है जिसमें भारत ने सहयोग दिया है तीन लाख डॉलर का देखिए संयुक्त राष्ट्र की अगर मैं बात करता हूँ वैसे काफ़ी बार मैंने पिछले वीडियो में बताया है एक संगठन है ना टोटल एक सौ तिरानवे देशों का जो कि देशों के शांति स्थापित करने के लिए ही इसका गठन किया गया था देशों के अंदर और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अभी इसके प्रेजेंट में जो सदस्य देश है एक सौ तिरानवे इसके सदस्य देश हैं अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो मतलब कि हेड क्वार्टर है वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है ठीक है और इसके जो अभी प्रजेंट में अध्यक्ष है वो है अंतोनियो गुटेरेस अंतोनियो गुटेरेस इसके प्रजेंट में अभी अध्यक्ष हैं ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है हाल ही में ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है आंसर होगा जेर बोला सोनारा देखिए जो जेर बोल सोनारा है इनको हाल ही में ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और इनको टोटल जीत के अंदर पचपन प्रतिशत मत हासिल हुए हैं और इसी के साथ इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है अगर यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो ब्राज़ील की आप कैपिटल जरूर ध्यान रख लीजिएगा ब्रेसीलिया यहाँ की कैपिटल है ब्रेसीलिया और यहाँ की जो कैपिट करेंसी है वो है रियल ब्रिजिलियन रियल यहाँ की करेंसी है ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं हाल ही में गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है आंसर होगा ये किया गया है सूरत के अंदर जो सूरत सिटी है गुजरात का वहीं पे गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है ये आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर देखिए अगर गुजरात की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री आप ध्यान रख सकते हैं विजय रूपानी है अभी प्रजेंट में गुजरात के सी और जो यहाँ के गवर्नर है वो हैं ओम प्रकाश कोहली यहाँ के गवर्नर है ठीक है अगला प्रश्न टेनिस खिलाड़ी ने बेसन ओपन 2018 का खिताब जीत लिया है आंसर होगा रोजर फेडर ने देखिए जो ये अभी रिसेंटली बेसन ओपन 2018 सम्पन्न हुआ है इसका खिताब जीता है रोजर फेडर ने और अगर यहाँ पे इनके करियर की बात करते हैं तो ये इनका अब तक का टोटल मिला के नाइन्टी नाइन व खिताब था नन्यानवे व खिताब था इनका ये आप ध्यान रख लीजिएगा और जो सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाले जो खिलाड़ी जिनका नाम है जिमी कॉर्नस इनके टोटल अब तक 109 खिताब इन्होंने जीत लिए हैं और इनसे अगर कंपेरिजन करते हैं तो जिमी कॉर्नर से रोजर फेडर केवल 10 पदक अब पीछे हैं ये आप ध्यान रख लीजिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं किस भारतीय खिलाड़ी ने अंडर ट्वेंटी बेल्जियम ओपन में रजत पदक प्राप्त किया है आंसर होगा ये किया है अहिका मुखर्जी ने जो अभी अंडर ट्वेंटी वन वेल्जियम ओपन सम्पन्न हुआ है इसके अंदर कौन सा मेडल जीता है रजत पदक जीता है और जीता है अहिका मुखर्जी ने जो भारतीय प्लेयर है अहिका मुखर्जी इन्होंने ही ये खिताब जीता है अगर यहाँ पे बात करते हैं जो महिला एक कल की प्रतिस्पर्धा थी उन्हीं के अंदर इन्होंने ये खिताब जीता है और जो फाइनल खेला गया था कोरियाई खिलाड़ी थे कोरिया खिलाड़ी थी जिनका नाम है यूजिन किम यूजिन किम और जो अहिका मुखर्जी है इन दोनों के बीच में फाइनल खेला गया था जिसमें जो कोरिया के प्लेयर है उन्होंने इनको हराकर जो है स्वर्ण पदक हासिल किया था और जो इनको हासिल हुआ है वो है रजत पदक अगला प्रश्न देख लीजिए किस भारतीय गोल्फर ने पेनासोनिक ओपन इंडिया 2018 का खिताब जीत लिया है तो ये जो किताब है ये जीता है जो खलीन जोशी है इन्हीं के द्वारा ये जीत लिया गया है जिसका नाम है पेनासोनिक ओपन इंडिया टू अगला प्रश्न देख लेते हैं देखिए हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाला सबसे खतरनाक देश कौन सा है तो ऑक्सफोर्ड की अभी रिपोर्ट जारी की गई है इसमें सबसे खतरनाक देश बताया गया आतंकवाद फैलाने वाला वो है पाकिस्तान देखिए वैसे अगर बात करते हैं तो जो मतलब कि सीरिया का नाम आप सभी ने सुना होगा जो कि आतंकवाद के जनक माना जाता है लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार जो सीरिया है उससे भी तीन गुना खतरनाक इस पाकिस्तान को बताया गया है आतंकवाद फैलाने के मामले में यह आप ध्यान रख सकते हैं अगला प्रश्न देख लीजिए हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में लगातार तीन शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं आंसर होगा विराट कोहली ये पहले क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने लगातार तीन शतक लगाए हैं आप ध्यान रख सकते हैं अगला प्रश्न जब जो क्विज है आपकी आज की इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है हाल ही में संदीप बक्सी किस बैंक के नए सी नियुक्त किए गए हैं जो भी आंसर आपका लिखना है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में सो सोच ये थी आज की करंट अफेयर आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी
किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा जो है फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज़ करते हैं सो आज के इस लेसन में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग धन्यवाद